Katika video hii tutajifunza namna gani ambavyo unaweza kutengeneza audio visualization ndani ya Adobe After Effects. Kwa ni mara ya kwanza usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele katika video hii lakini kama utapenda video ya leo usisahau kubonyeza like. Naitwa Joel, creative designer. Binafsi niko vizuri, sijiwe upande wako. Kama uko poa hakikisha kwamba una like video hii ili kunisupport kwa kile ambacho nimekuwa nikifanya kukufundisha wewe masuala ya creative design, videograph, photograph pamoja na teknolojia kwa ujumla. Uh, lakini video hii kama itakuwa na changamoto kwako kwa, kwa maana kuna vitu vingi hutoelewa na kwa maana hiyo we ni bigina basi kuna kozi yangu ya Adobe After Effect ambayo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna gani unavyoanza kuifungua Adobe After Effect kuifahamu interface kuzijua tools layers na mambo mengine mengi ambayo utatakiwa kuyafahamu mpaka uweze ku export project zako ndani ya Adobe After Effect uh, project zote za motion graphics video graph ili kufanya au kufanya kazi yako kuweza kukamilika. Ya, yeah, unaweza kujipatia kozi hiyo ukajifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho nimefundisha kwa ruha rahisi kabisa ya Kiswahili. Otherwise, nisipoteze muda tunaweza kuanza moja kwa moja video yetu. Ya, yeah, kitu cha kwanza nita input files ambazo tutazitumia. By the way, ni file ambazo nimezidesign ndani ya Adobe Illustrator. Kwa hiyo tuta input hapa. Tutakuja kwenye After Effect Cause file kisha nitakuja kwenye hii cassette animation so file zenyewe ni hizi hapa nita input hii file pamoja na hii picha uh, lakini ngoja nianze na hii kwanza nitakuja kwenye footage import as nitasema composition retain layer size itafunguka kama hivyo na kukaa kwenye same ya project panel baada hapo nita double click tena nita input picha hii ambayo itatumika kama background baada ya hapo nitakuja kwenye hii cassette au kwenye hii folder nita double click ili iweze kufunguka Um, moja kwa moja kwenye timeline yangu. So ikishafunguka utaona hapa kuna layers kadhaa zina display au kuonekana. Kuna wheel, kuna wheel, kuna wheel 1, wheel 2, wheel uh, cassette pamoja na background. Lakini pia nitachukua hii background na yenyewe pia uh, nitaweza kuiimput au kuiweka kwenye sehemu ya nitaweka chini kabisa kwa sababu hiyo ni background. Baada ya hapo nita select background nitaizima ili iweze kuonekana hii layer ya huku nyuma kisha nita select layer ya huku nyuma nitabonyeza S kwa maana niweze kuiskeli kwa sababu ni kubwa ukiangalia hapa so nitaiskeli ya mpaka hivi baada ya hapo nitaisogeza nyuma kama hivi yes kwa kutumia arrow ah hapa nita zoom mpaka 33 hivi yes ili niweze kuiona vizuri so nitazima background na nitazima nitazima cassette pia nataka nianze ku animate kwanza haya matairi nitakuja na nitaanza na hii wheel 1 nitabonyeza ara rotation nitatumia expression nitabonyeza alt pamoja na haka kasa nita click ili niweze kutengeneza expression na nitaandika time alafu times nitaweka namba hapo labda 90 kisha nitabonyeza pembeni so automatically tile langu litaweza kuzunguka So nitakuja tena kwenye huili namba 2 pia nao nitabonyeza ara nitabonyeza alt kisha nita click kwenye haka kasaa ili nitengeneze expression kisha nita type um, time times nitakadilia tisini na tosha though nita input mziki ili muweze kuona na mna ambavyo inaweza ikanani haikasikika So nikisha maliza hapa naweza uka play ukaona inatembea kama hivyo So kama inatembea hivyo mimi niko uh, nimesha lizika kwa maana niko satisfied nitakuja tena kwenye hii sehemu ya project panel nita double click sasa hapa nataka ni input uh, audio yangu nilishafanya uh, kuna ina video so nita input bila shida lakini nitakachofanya um, hii itakaa nyuma kwa nitawasha kwanza hii background yangu alafu nitachukua hii ambayo ina audio nita place kama hiyo so nikirudi huku 
naweza nika play ukasikia Yes so hapo mimi niko satisfied tile zinazunguka so nitawasha cassette itarudi kama hivyo kwa uki play yeah kwa inaenda kama hivyo um, kitu kingine ambacho nitafanya sasa ngoja ni tengeneze audio spectrum ambayo nitaiweka hapa chini so nitakuja kwenye selection nita right click hapa kwenye uh, sehemu ya timeline panel nitakuja nitasema sold new sold kwa hii nitaiandika audio spectrum kisha nitasema okay uh, nita kisha kuwa iko juu kama hivi nitabonyeza caps lock ili kutoa hiyo error ambayo inatokea kisha nitakuja kwenye effect nitasema generate audio spectrum itakuja um, effect control kama hii kama itakuja kisha umekuja kwenye window umehakikisha um, hichi kipengele cha effect control au effect imekuwa checked au ina alama ya tiki kama hivi so utaona so nitai select hii kwanza nitaanza kubadilisha rangi nitaweka white rangi zote nitaweka white kama hivi kisha um, hii labda nitaweka hamsini na hii nitaweka stini kisha huyu nitaweka hamsini namba tu by the way unaweza kukalili lakini unaweza kucheza nazo utaona namna zinavyoweza kubadilika lakini pia starting point nitakuja hapa kwenye starting point nitasogeza hivi iweze kufiti iwe sawa na kwenye cassette kwa maana hiyo hii ndo audio spectrum yenyewe ambayo itakuwa ina inatembea au ina, ina, ina move au inacheza cheza so nitasogeza hivi ifiti eneo hili la kanda yes so nikishakuwa satisfied sasa tujaribu ku play tuone matokeo kwanza so nita select kwenye audio spectrum layer nitakuja kwenye audio player nita click hapa nitahakikisha cassette visualization ambayo ina audio yetu ndio imekuwa selected kwa nita select namba saba so nitajaribu ku play it on so unaweza ukaona kuna namna ina play vizuri so nitakachofanya nitabonyeza p nitaishusha chini kama hivi so to play it on So okay nimekuwa satisfied. So nitakuja kwenye labda thickness labda niweke tan. Then nita play. Iko poa. Um, labda ninachoweza kufanya hapa nitaweka hivyo nitaacha hivyo hivyo 150. Um, sasa ukiangalia inavyo play kuna hizi waves zinapanda na kushuka juu ju na chini. Kwa hiyo unaweza una option ya kuzibadilisha side. Kwa mfano hapa kwenye side option unaweza kusema labda side A peke yake. Kwa sababu hizi kiplay zitaenda juu peke yake kama hivi. Lakini kama nataka pia ziende chini peke yake utaweka side B. Kwa hiyo kiplay hapo itakuwa inaenda. Na kama unataka side A na B ndio utaweka hivi ambayo itakuwa inapandisha. Inaonekana inaenda juu na chini kama hivi. So by the way mimi nitachagua side A ikae juu peke yake lakini hapa kwenye maximum weight nitaweka 200. So itakuwa kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kaona namna ambavyo inapendeza kama hivyo. So Yes so kingine labda zaidi nita select wheel 1 wheel 2 pamoja na cassette kisha nita right click nitasema pre compose nitaandika cassette kama hivi kisha nitaacha move all attribute into new composition nitasema okay sasa hii natakuwa niweke shadow so nitakuja kwenye effect and preset kama hauoni utakuja kwenye windows utahakikisha effect and preset iko checked so nita select hapa nitaandika drop shadow So drop shadow nitaichukua nitakuja nitaiweka kwenye layer yangu ya cassette. So nitakuja kuna effect zitakuwa zimeshatokea hapa, naweza nikaja kwenye distance, nika adjust kidogo mpaka 
Yes, labda 35. Kwa sababu mwanga inaonekana ni unatokea huko lazima shadow idondokee huko. Alafu pia softness pia nitaongeza. Naweza nikapunguza kidogo. Kitu kama hiki. So kinakuwa kama inaleta realistic fulani ambayo iko poa lakini na uwezo wa kubadilisha hii mwelekeo wa hii, hii shadow. Lakini hapa naona kama ndio iko iko okay. So itakuwa kama hii. Then to keep play to the count. So labda ninachoweza kufanya nitazima kwanza hii drop shadow na ndio inaleta layer inakuwa nzito ku play. Nitakuja kwenye audio spectrum nitai duplicate. Nikisha duplicate nitabadilisha rangi hii moja hapo, nita pick rangi hii hapa kama hivi. So zitakuwa layers zina muonekano kama huo. So tukiplay to the So tunaweza tukaamua kuweka sekunde labda 30. So nikiwa nimeselect hizi nitakuja kwenye composition, nitasema composition setting. Nitaweka sekunde 30. Kisha nitasema okay. Kwa sababu nafikiri ndio urefu wa hii nani. Kwa itakuwa iendane na audio. Lakini by the way unaweza kaona ni fupi kwa hiyo itabidi tuziongeze urefu. So labda tu zoom out ili tuweze kuona vizuri. Kwa hii nitaizoom mpaka mwisho. Pia hii picha nitaizoom mpaka mwisho. Hii haiwezi kukubali kwa sababu tumepricompose kwa hiyo hamna shida lakini tutaifanyia. Nitaizoom mpaka mwisho. Nitaizoom mpaka mwisho ili iweze kutimia sekunde 30 huyu nita double click atafunguka huko. Kwa nitakuja huko tutasema composition, composition setting nitaweka 30 pia kwa nitaweka okay. Nita zoom out na yeye pia nitamsogeza mpaka sekunde zote 30 zinakamilika kama hivyo. Yes, so actually nikirudi huku naweza nikamvuta hivi akafika mpaka sekunde 30. So we can play sasa. Yes, kwa ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza audio visualization yenye cassette kama hivi lakini pia kutumia spectrum na ukaweza kuipost namna hiyo ukiweza uh, kuipost katika social media zako inaweza kuvutia zaidi na watu kuweza kutazama na ni hiyo. Kwa hiyo nitarudi huko kwenye drop shadow nitaiwasha ili kuleta more realistic kwa hiyo itakuwa kitu kama hicho. So baada ya hapo tutaenda ku export. So utakuja kwenye composition utasema add to render queue. Huku utafanya setting kama hapa nitasema full hapa nitaacha kama ilivyo. Wake area only nitasema okay. Utakuja kwenye output module taifungua Hapa nitabadilisha format ya file nitaweka labda uh, kwa sababu hapa hamna mp4 eh. Yes so naweza nikaacha hivi hivi au nikaweka quick time ili iweze kurenda nitasema okay Output, output tu nita specify kwamba iende wapi kwa hiyo hii nitachagua tena hapa nitasema tutorial by the way ili file litatoka kubwa sana kwa hiyo bidi ulipeleke kwenye adobe premier pro ili uweze ku export katika file ya mp4 lakini pia kama una adobe media encoder pia unaweza kurenda kwa kutumia adobe media encoder so ukishamaliza hapo utasema renda bila shaka umeweza kuenjoy video ya leo naamini kabisa umejifunza kwa hiyo kama umefanya hivyo basi usahau kuweka like kwenye video hii lakini pia subscribe kama hujafanya hivyo na kubonyeza alama ya kengele ili kila nikuweka video mpya basi uweze kutaarifiwa na kuja kujifunza lakini kama una hamu unatamani kujifunza motion graphics usahau na kozi yangu ambayo by the way ni ya kulipia inakuwa kama sehemu ya kunichangia ili na mimi niweze kuendelea kuandaa content hizi kwa sababu by the way natumia gharama kubwa katika kuzitengeneza kwa utakuwa tu umesupport kwa kununua kozi yangu link iko katika description hapo unaweza kubonyeza ili uweze kujifunza kupitia kozi yangu na by the way Uh, shukuru sana Rich Star yeye ndo ameweza ku provide audio ya siku ya leo. Kwa hiyo shukrani za dhati zimuendee na nimekuwekea link katika description hapo kama utapenda audio iliyotumika siku ya leo na utahitaji kuitumia unaweza uh, download katika 
uh, website ambayo nimekuwekea hapo unaweza ukamsupport pia kwa kununua lakini pia ana beats nyingi sana ziko huko unaweza pia ukapata nafasi ya kuzisikiliza na kuweza kupata nawe na kala yako sina la ziada jina langu ni Joel Kada creative designer see you next time Just your tracks today.